आलोचना कर तो प्रथम प्रैक्टिकल शु आकृतर तल कणिकल से मध्य आबद्ध करी सृजन भूगोल अवस्थान कर नाम सीम्पल कनिकल प्रोजेक्शन मेनलिंग प्रोजेक्शन सेमी पार्सपेक्टिव जो द्राघिमारेखा गुलटीट प्रोजेक्शन मेरुबिंदु अक्षरेखा गोकेंद्रिक वित्तचाप रूप अवस्थान कर साधारण कैलकुलेशन कर तीन धरण फर्मुला के फर्मुलटारा पैराल मध्य फर्मुलटारे 
এই তিনটে ফর্মুলার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই সিম্পল কনিকাল যে ম্যাপ প্রজেকশন রয়েছে তার আমরা ক্যালকুলেশন করব এবার কিভাবে এই ফর্মুলাগুলোকে আমরা পেয়েছি আর কি তার এখানে ডেরিভেশন দেখানো হয়েছে আমি আর এইগুলো নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করছি না তাহলে ভিডিওটা অনেকটাই বড় হয়ে যাবে তোমরা যদি যদি তোমাদের যদি এই যে ফর্মুলার ডেরিভেশন নিয়ে যদি কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো তাহলে আমি একদিন নর্মাল একটা ভিডিও বানাবো যে কিভাবে এই ফর্মুলাগুলোকে আমরা ডেরিভেটেড করেছি তো আমি এইখানে আর মেনলি আমি এই ফর্মুলার ডেরিভেশন নিয়ে যাচ্ছি না আমাকে এখানে মেনলি এই যে তিনটে ফার্স্ট এখানে হচ্ছে সেকেন্ড আর এখানে হচ্ছে থার্ড এই তিনটে ফর্মুলাকে আমাকে এখানে মুখস্থ করে যেতে হবে যখনই আমাকে সিম্পল কনিকাল প্রজেকশনের অঙ্ক দিক না কেন তখনই কিন্তু আমরা এই তিনটে ফর্মুলার সাহায্যে কিন্তু আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করব কিভাবে ক্যালকুলেশন করব সেটা আমি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিক্যালি আমি আসছি তারপরে এর বেশ কিছু লিমিটেশন আর ইউজেস দিয়ে দেওয়া রয়েছে আমি আর ডিটেলসে আমি যা যাচ্ছি না তোমরা এটা তো এইবারে আমি সরাসরি চলে আসব প্র্যাকটিক্যালে তো আমাদের এক্সামে এই সিম্পল কনিকাল উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারালের জন্য আমাদের একটা অঙ্ক দিয়ে দেবে তো অঙ্কের কোশ্চেন আমাদের এই ধরনই থাকবে যে ড্র আর নিড গ্যাটিকিউলস অন সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল ফর দ্য এরিয়া অফ এক্সটেন্ড টোয়েন্টি ডিগ্রি নর্থ টু সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট টু সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট অ্যাট অ্যান্ড ইন্টারভেল অফ টেন ডিগ্রি রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড আর এফ ওয়ান ইস টু নাইনটি মিলিয়ন অর্থাৎ এখানে আমি অঙ্কের কোশ্চেনে তিনটে জিনিসকে ভালো মতো দেখবো সেটা হচ্ছে একটা দেখবো ওই টোয়েন্টি ডিগ্রি নর্থ টু সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ এইটা আরেকটা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট টু সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট আর আরেকটা যেটা দিয়ে দেখবো সেটা হচ্ছে এর ইন্টারভেল কত আর তার পাশাপাশি আমি আরেকটা জিনিস দেখবো যে তার আমার এখানে আর এফ এখানে কত দিয়েছে প্রথমে আমাকে এইটা এই যে কোশ্চেনটা আছে কোশ্চেনটা থেকে বুঝতে হবে যে আমার এই যে ম্যাপ প্রজেকশনটা এটা কোন হেমিসফিয়ারের জন্য দিয়েছে নর্থ হেমিসফিয়ার না সাউথ হেমিসফিয়ার তো যেহেতু আমি এখানে এক্সটেন্ডে যে এক্সটেনশন রয়েছে সে এক্সটেনশনের মধ্যে এই নর্থ কথাটা উল্লেখ করে দিয়েছে তাই কিন্তু আমরা এখান থেকে কিন্তু বুঝে যাব যে এটা আমার এখানে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে কিন্তু আমার এই ম্যাপ প্রজেকশনটা করতে হবে তো এরপরে আমি চলে যাব ক্যালকুলেশনে তো ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ফার্স্ট আমাকে করতে হবে স্টেপ ওয়ান স্টেপ ওয়ানে আমরা কি করব স্টেপ ওয়ানে করব যে রেডিয়াস অফ জেনারেটিং গ্লোব রিডিউস টু গিভেন স্কেল অর্থাৎ আমরা এখানে যে আমরা যে স্কেলটা পেয়েছি সেই স্কেলের আমরা রেডিয়াসটাকে আমরা রিডিউস করে বের করব সেটা বের করবার কি ফর্মুলা সেটা বের করবার ফর্মুলা হচ্ছে যে রেডিয়াস অব দ্য আর্থ ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটর অফ আর এফ এবার রেডিয়াস অব দ্য আর্থ এই রেডিয়াস অব দ্য আর্থের ভ্যালু হচ্ছে সিক্স মিলিয়ন এবং এই সিক্স মিলিয়ন হচ্ছে আমার সব ধরনের আর্থের রেডিয়াসের ক্ষেত্রে আমার সেম ভ্যালু অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ফিক্সড ভ্যালু আমাকে ম্যাপ প্রজেকশনের যতই অঙ্ক দিক না কেন আমাকে কিন্তু ফার্স্ট স্টেপটা কিন্তু করতেই হবে কারণ ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আমার এখানে মানে জেনারেল স্টেপ এবং সব ধরনের ম্যাপ প্রজেকশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এই রেডিয়াস অব দ্য জেনারেটিং গ্লোব রিডিউস টু গিভেন স্কেল আর এই আর এর ভ্যালুটাকে কিন্তু আমাকে বের করতে হবে আর আর এর ভ্যালু বের করবার ফর্মুলা হচ্ছে আমার রেডিয়াস অব দ্য আর্থ ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটর অফ আর এফ আর রেডিয়াস অব দ্য আর্থের আমার যে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বা ফিক্সড ভ্যালু সেটা হচ্ছে আমার সিক্স ফর্টি মিলিয়ন এটা কিন্তু আমার সেম থাকবে তারপরে আমরা করব ডিভাইডেড বাই ডিনোমিনেটর অফ আর এফ আর অঙ্কের কোশ্চেনে আমার যে আর এফ বলে দিয়েছে এই যে নাইনটি মিলিয়ন এই নাইনটি মিলিয়নটিকে আমরা এখানে বসিয়ে নেব বসে নিয়ে তারপরে যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি যে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেন্টিমিটার তাহলে এইটা হচ্ছে আমার আর ভ্যালু হচ্ছে আমার যে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান সেন্টিমিটার হচ্ছে আমার জেনারেটিং গ্লোবের আমার আর ভ্যালু তারপরে আমরা বের করব স্টেপ টু স্টেপ টু এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে যেটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে সিলেকশন অফ সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান অ্যাট অ্যান্ড ইন্টারভেল অফ টেন ডিগ্রি অর্থাৎ এইখানে আমরা সেন্ট্রাল মেরিডিয়ানটাকে আমরা এখানে বের করব তো আমরা অঙ্কের কোশ্চেনে আমরা সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান আমরা কি দেখেছি 
না সেন্টার মেডিয়ানে আমরা দেখেছি যে আমার এখানে রয়েছে যে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট টু সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট আর আমার ইন্টারভেল রয়েছে টেন ডিগ্রি তাহলে যদি আমার টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল থাকে আর আমার এখানে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট থেকে যদি সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট থাকে তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু পরপর আমরা বসে নিতে পারবো একটা হচ্ছে টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট তারপর টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল নিয়ে থার্টি ডিগ্রি ইস্ট তারপরে টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল নিয়ে ফর্টি ডিগ্রি ইস্ট তারপরে টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল নিয়ে ফিফটি ডিগ্রি ইস্ট তারপরে টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল নিয়ে সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল করে আমার যে এক্সটেনশনটা যেটা দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা পরপর বসিয়ে নেব পরপর বসে নেওয়ার পর এই যে আমার এই যে ভ্যালুগুলো এসছে তার মধ্যে আমার সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান কোনটা হবে সেটাকে আমাকে এখানে মেজারমেন্ট করতে হবে বা আমাকে এখানে বের করতে হবে তো বের করবার জন্য এখানে একটা ফর্মুলা আছে সেই ফর্মুলা হচ্ছে আমি এই যে ভ্যালুগুলো বসেছি তার ফার্স্ট ভ্যালুর সঙ্গে যদি আমি লাস্ট ভ্যালুটিকে যদি যোগ করি যোগ করে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি ভাগ করে আমার যে আনসারটা আসবে সেটা হচ্ছে আমার সেন্ট্রাল মে মেরিডিয়ান তাহলে আমি এখানে আমার ফার্স্ট ভ্যালু ছিল টোয়েন্টি তা আমি এখানে লিখে নিয়েছি টোয়েন্টি আর লাস্ট ভ্যালু হচ্ছে আমার সিক্সটি ডিগ্রি আমি এখানে সিক্সটি ডিগ্রি বসে নিলাম বসে যদি আমি এটাকে টু দিয়ে ডিভাইডেড করি তাহলে আমি পেয়ে যাচ্ছি যে ফর্টি ডিগ্রি হচ্ছে এখানে সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান আর এটার ক্ষেত্রে আরেকটা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে পাঁচটা আমি এখানে এক্সটেনশনের ভ্যালু পেয়েছি তাই আমরা এখানে অটোমেটিকলি যদি এই ক্যালকুলেশনটা যদি আমরা নাও করি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে বুঝে নিতে পারবো যে এইটা হচ্ছে আমার সেন্ট্রাল মেরিডিয়ানের ভ্যালু কিন্তু যদি কোনো কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি আমার এক্সটেনশন যদি পাঁচটা না দিয়ে যদি ছটা দেয় তখন সেক্ষেত্রে আমার মিড ভ্যালু কোনটা হবে আমার তিন নম্বর এক্সটেনশনটা হবে না চার নম্বর এক্সটেনশনটা হবে আমার মিড ভ্যালু তো সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা কিন্তু এখানে প্রবলেম দেখা যায় তাহলে সেই প্রবলেমের সলিউশন হিসেবে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলার মাধ্যমে আমরা ইউজ করতে পারি যে ফার্স্ট ভ্যালু প্লাস লোয়েস ভ্যালু ডিভাইডেড বাই টু এবং দুটোকে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করলে আমার যে আনসারটা আসবে সেটি হচ্ছে আমার ওখানকার সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান তারপরে আমরা স্টেপ থ্রিতে যাব স্টেপ থ্রিতে যেটা আমরা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে ডিভিশন অ্যালং দ্য সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান ফর স্পেসিং দ্য প্যারাল অ্যাট অ্যান্ড ইন্টারভেল অফ টেন ডিগ্রি অর্থাৎ যেই ফর্মুলাগুলো আমি আগে স্লাইডে দেখিয়েছিলাম তার মধ্যে এইটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা তো আমরা এই যে এইটাকে আমরা যে ফর্মুলার মাধ্যমে বের করেছি সেটা হচ্ছে পাই আর ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ইন্টু ইন্টারভেল তাহলে আমি এখানে পাই যেমন আছে তেমন বসে নিলাম আর আমি স্টেপ ওয়ানে আমি এখানে আর এর ভ্যালু বের করে নিয়েছি এই যে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান তো আমি এখানে সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান আমি আর এর ভ্যালু এখানে বসে নিলাম বসে নিয়ে আমার ইন্টারভেল রয়েছে টেন ডিগ্রি যেটা আমি অঙ্কের কোশ্চেনে আমি পেয়ে গেছি আমি টেন ডিগ্রি আমি এখানে বসে নিলাম বসে নেওয়ার পর ডিভাইডেড বাই ওয়ান এইটটি ডিগ্রি তারপরে যদি আমরা এটা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি এর আনসার পেয়ে যাচ্ছি যে ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর সেন্টিমিটার এই ওয়ান পয়েন্ট টু ফোর সেন্টিমিটার হচ্ছে আমার যে ডিভিশন অ্যালং দ্য সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান ফর স্পেসিং দ্য প্যারাল অ্যাট অ্যান্ড ইন্টারভেল অফ টেন ডিগ্রি তো আমি এটার ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান সেন্টিমিটার তারপরে আমরা চলে যাব স্টেপ ফোর স্টেপ ফোরে আমরা এখানে দেখাবো সিলেকশন অব দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল অ্যাট অ্যান্ড ইন্টারভেল অফ টেন ডিগ্রি এর আগের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান এইখানে আমরা দেখাচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল তো আমার এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল আমার অঙ্কের কোশ্চেনে বলি দিয়েছে যে টোয়েন্টি ডিগ্রি নর্থ টু সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ তো আমি এখানে টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল ওয়াইজ ঠিক একই মেথডে আমরা পরপর আমরা বসে নিলাম আমরা এইটাকে আমরা এইভাবে আমরা হরিজেন্টালিও পরপর লিখতে পারি বা ভার্টিক্যালিভাবে কিন্তু এইভাবে আমরা ওপর নিচে করে লিখতে পারি তো সেটা আমরা আমাদের খুশি মতো যেভাবে করতে পারি না কেন তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই তো এখানে আমাকে বের করতে হবে যে এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল কোনটা আছে তো স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল যেহেতু আমার এখানে পাঁচটা এক্সটেনশন আছে তাই আমার এখানে ফর্টি ডিগ্রি নর্থ তাই আমার এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল হবে আমরা বুঝতে পারছি যদি কোনো কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে যদি আমার এখানে পাঁচটা এক্সটেনশন না দিয়ে যদি ছটা এক্সটেনশন দেয় তাহলে তখন সেক্ষেত্রে আমার তিন নম্বর না চার নম্বর তার মধ্যে কোনটা আমার স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল ভ্যালু হবে সেটাকে কিন্তু আমাকে মানে অ্যানালাইসিস করতে বা আইডেন্টিফাই করতে কিন্তু একটা প্রবলেম থাকতে পারে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করব তখন সেক্ষেত্রে
parallel answer so ami thik eki bhabe ami ekhane 20 plus 60 kore take dui diye bhag kore ami peye gechi je 40 degree north orthat ei je 40 degree north hocche eta hocche amar je standard parallel ebar ei standard parallel eta amar koto centimeter hobe orthat ami 40 degree north ke jodi ami boli je ami khataye akbo ami jodi tar jodi amra scale value jodi na jani tale ami sei 40 degree north theke amra kibhabe akbo ha to shei khetre সেটাকে আমাকে পেপার লেন্থে আনবার জন্য আমরা এখানে যে ফর্মুলা ইউজ করি সেটা আমরা স্টেপ 5 এ দেখিয়েছি অর্থাৎ তার আমরা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালে আমরা রেডিয়াসটাকে বের করব 40 ডিগ্রি নর্থ এর ক্ষেত্রে তো আমরা এখানে রেডিয়াসটা আমরা এখানে বের করেছি তার ফর্মুলা হচ্ছে r কট পাই অর্থাৎ ঠিক আগের স্লাইডে আমি যে ফর্মুলাগুলো দেখিয়েছিলাম তার মধ্যে একটা রয়েছে r কট পাই তাহলে এই r কট পাই এর ক্ষেত্রে আমি r এর ভ্যালু যেটা আমার স্টেপ 1 এ আমি বের করেছিলাম 7.11 সেটাকে এখানে লিখলাম তারপরে কট পাই এখানে 5 মিনিটস এখানে বলছে 40 ডিগ্রি কারণ আমরা এখানে 40 ডিগ্রি নর্থ যেহেতু আমরা এ রেসপেক্টে বার করছি তাই আমরা এখানে লিখব কট 40 ডিগ্রি তারপরে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি এর आंसर পাবো যে 8.47 তাহলে এটা হচ্ছে আমার রেডিয়াস অফ দা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল অফ 40 ডিগ্রি নর্থ এর ক্ষেত্রে আমরা 8.47 সেন্টিমিটার পাচ্ছি এর ভ্যালু তারপরে আমরা কি করব তারপরে আমরা যাব লাস্ট স্টেপ সেটা হচ্ছে স্টেপ 6 स्टेप सिक्स के क्षेत्र में हमने जेटा बेर कोड बो सेटो जे डिवीजन अलोंग डी स्टैंडर्ड पैरालल फॉर स्पेसिंग मेरिडियन एट एन इंटरवल ऑफ टेन डिग्री तो इधर क्षेत्र में हमने जो फॉर्मूला मात्र में एनालिसिस कोड बो सेटो होच्छे जे टू पाई आर डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी डिग्री इनटू कॉस फाइ इनटू इंटरवल तो divided by 360 degree into uh, cos phi এখানে cos phi বলতে আমরা যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালের রেসপেক্টে বের করছি তাই এটা আমার হবে যে cos 40 ডিগ্রি তারপরে ইনটু ইন্টারভেল ইন্টারভেল হচ্ছে আমার 10 ডিগ্রি তাহলে আমরা এই ভাবে যদি এটাকে আমরা সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমি এর आंसर পাবো যে 9 0.95 সেন্টিমিটার হচ্ছে এর आंसर তাহলে আমরা এই ভাবে কিন্তু এই যে তিনটে যে ফর্মুলা পেয়েছিলাম এই তিনটে ফর্মুলার মাধ্যমে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান এবং ডিভিশন অ্যালং দা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল ফর স্পেসিং মেরিডিয়ান এর রেসপেক্টে কিন্তু আমরা সিম্পল কনিকাল প্রজেকশনের কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশনটা করে নিলাম করে নেওয়ার পর তারপর আমরা কি করব তারপর আমরা চলে যাব সরাসরি ডায়াগ্রাম কি একটা পেন্সিল নেব স্কেল এবং পেন্সিল নিয়ে আমার খাতার মাঝ বরাবর আমি যে কোনো মাপের একটা vertically line ei bhabe amra tene nabo er kintu kono specific map nei 2 cm 5 cm 10 cm bole kono kichu map nei je kono map er ektu boro kore amra ei je map ta ache ei map ta ke amra kete nabo to amra kete nilam kete nawar por tar pore ki korbo tar pore amra ekta hate compass nabo to amra ekta hate compass nilam compass nawar por tar pore amra scale niye amra 8.47 এই মাপটাকে আমরা কম্পাসের মাধ্যমে নেব দেখো আমরা এখানে 8.47 এর যে মা মাপটি রয়েছে এই মা মাপটিকে আমরা এই কম্পাসের সাহায্যে নিলাম অর্থাৎ এই যে মাপটা আছে এই মাপটা হচ্ছে আমার 8.47 সেন্টিমিটার এই যে মাপটা নিলাম এই মাপটা আছে কিসের মাপ দেখো আমি যখনই আমি তোমাদেরকে এটা আমরা দেখিয়েছিলাম রেডিয়াস অফ দা স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল অফ 40 ডিগ্রি অর্থাৎ 40 ডিগ্রিটা হচ্ছে যেহেতু আমার এখানকার স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল তাই স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালের মাপটা আমার কত হবে সেই মাপটা হচ্ছে আমার 8.47 তো সেই মা মাপটা দিয়ে আমরা কি করব ডায়াগ্রামটা শুরু করব তাহলে আমরা 8.47 আমরা স্কেলের মাধ্যমে মেপে নিলাম মেপে নিয়ে আমরা ফার্স্ট আমরা এই 40 ডিগ্রি নর্থে যে এক্সটেনশনটা রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালালে সেটা আগে আমরা এখানে বের করে নেব তো আমরা 8.47 মাপটি নিয়ে নিলাম মাপ নিয়ে নিয়ে আমরা ঠিক এই ভাবে আমরা কম্পাসটিকে বসাবো এবং এই যে কম্পাসের এই যে মাপটুকু রয়েছে এই মাপটুকু হচ্ছে আমার 8.47 এর মাপ মাপ নিয়ে কি করব মাপ নিয়ে আমরা ঠিক এই ভাবে কিন্তু আমরা একটা বৃত্তচাপ কিন্তু এই ভাবে এঁকে নেব তো আমরা এই বৃত্তচাপটাকে আমরা এখানে এঁকে নিলাম দেখো ঠিক এইভাবে আমরা বিন্দুর মধ্যে যে ডিসটেন্সটা রয়েছে 
दाग कटे तो छोट कर दाग कटे फेले तक दागटाइल मापनीमीटर काटबो कारण 40 ডিগ্রির উপরে আমার রয়েছে দুটো ভ্যালু রয়েছে একটা রয়েছে 20 ডিগ্রি একটা 30 ডিগ্রি আবার একই ভাবে আমরা তার নিচের দিকে আমরা ঠিক এইখানে আমি মানে কম্পাসে যে ছুচলে যে অংশটা রয়েছে ওইটাকে বসি আমরা এই দিকে একটা বৃত্তচা বাঁকবো তারপরে একই ভাবে আবার এইখানে বসি এইখানে বৃত্তচা বাঁকবো অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার 50 ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে আমার 60 ডিগ্রি তাহলে এই ভাবে আমরা কি করব এই ভাবে কিন্তু আমরা ঠিক मेरिडियन मीटर बसिमेंटलचाप काटल ठीक एक ही भाव काटबो ठीक उल्टो दिखे बसिंग वृत्तचाप काटल 
তারপরে একই ভাবে মাপ গুলো কিন্তু প্রত্যেকটা সেম সেমই থাকবে যে 0.95 তাহলে একই ভাবে আমরা এখানেও আমরা একটা বৃত্তচাপ এখানে কাটলাম কেটে নেওয়ার পর আমরা এই ভাবে কিন্তু আমরা চারটে কিন্তু আমরা এখানে বৃত্তচাপ পেয়ে গেলাম এবং প্রত্যেকটার মধ্যে যদি আমরা ডিসটেন্স গুলো দেখি তাহলে দেখো প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু ডিসটেন্স সেম এখানেও আছে আমার 0.95 এখানেও রয়েছে 0.95 এখানে আমার রয়েছে 0.95 এখানে রয়েছে 0.95 ঠিক একই ভাবে যদি আমরা এই দিকে যদি দেখি তাহলে এর মধ্যেও কিন্তু আমরা ডিসটেন্স পাচ্ছি যে 1.24 এখানে পাবো 1.24 এখানে পাচ্ছি 1.24 আর এখানে পাচ্ছি আমি 1.24 তাহলে প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আমার যে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল আর সেন্টার মিডিয়ানের মধ্যে কিন্তু যে প্রত্যেকটার যে এক্সটেনশন তার এই এক্সটেনশনের মধ্যে কিন্তু যে ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্স কিন্তু আমার ইকুয়াল কিন্তু রয়েছে যেটা আমি থিওরি ক্ষেত্র তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এর মধ্যে কিন্তু ডিসটেন্স গুলো কিন্তু আমার এখানে सेम থাকবে তারপরে আমরা কি করব তারপরে আমরা একটি স্কেল নেব স্কেল নেওয়ার পর আমি এইখান থেকে যে যত আমার এইখান থেকে কিন্তু আমি 8.47 যে সেন্টিমিটারটি রয়েছে তার রেসপেক্টে কিন্তু আমি 40 ডিগ্রি নর্থের কিন্তু আমি এক্সটেনশনটা আমি এখানে টেনেছিলাম তাই ঠিক এইখানে আমরা স্কেল বসাবো স্কেল বসি যে মাপগুলো কেটেছিলাম সেই মাপগুলোকে কিন্তু আমরা এই ভাবে কিন্তু জয়েন করব সেই মাপগুলোকে আমরা এই ভাবে জয়েন করব এই ভাবে জয়েন করব আমি এটা কম্পিউটারে হাতের মাধ্যমে দেখাচ্ছি তাই এটা এই ভাবে টেরা ব্যাক আসছে আমি এটাকে আরো তোমাদেরকে ভালো ভালো মতো দেখে দিচ্ছি বাস বোঝানোর জন্য অর্থাৎ আমরা এইখান থেকে স্টার্ট করব আর এই যে এই যে বিন্দুগুলো বা এই যে আমি যে বৃত্তচাপ গুলো কাট করেছি বৃত্তচাপের মধ্যে কিন্তু এগুলো কাট করবে তাহলে আমরা দেখে নিই যে কিভাবে কাট করেছে তাহলে আমরা দেখব যে এইখানে আমরা প্রত্যেকটা স্কেল বসিয়েছি স্কেল বসি আমরা এখানে যে বৃত্তচাপ গুলো আমরা এখানে যে কেটেছিলাম প্রত্যেকটা বৃত্তচাপ ওয়াইজ কিন্তু আমরা এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা যে রেখাগুলো রয়েছে এই যেগুলো কিন্তু আমরা স্কেল পেন্সিলের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ভার্টিক্যালি ভাবে কিন্তু টেনে নেব টেনে নেওয়ার পর আমার এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল আর সেন্ট্রাল মেরিডিয়ান কিন্তু আমার এখানে তৈরি হয়ে গেল অর্থাৎ এইখানে কিন্তু আমরা সিম্পল কোন তারপরে আমরা এটাকে একটা বক্সের মাধ্যমে আমরা এই এর যে চারিদিকে একটা বক্স আমরা এখানে করে দেব অর্থাৎ এখানে যে লাইনটা টেনেছিলাম ঠিক এর প্যারালাল করে আমরা এখানে একটা লাইন টানবো ঠিক একই ভাবে আমার এইখানে সেন্ট্রাল মেরিডিয়ানের जेबा लगे ना এইগুলো আমরা কি করব এইগুলো কিন্তু আমরা ইরেজার দিয়ে কিন্তু আমরা এখানে ইরেজ করে দেব তাহলে আমরা এইগুলোকে ইরেজ করে দিই তাহলে দেখব ইরেজ করে দিলে আমার এই ধরনের কিন্তু আমার একটা জিনিস এখানে আমার এখানে তৈরি হয়েছে অর্থাৎ এটাই হচ্ছে আমার সিম্পল কনিকাল প্রজেকশন উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারালাল এরপরে কি করব এরপরে আমার অঙ্কের কোশ্চেনে যেভাবে আমার এক্সটেনশন গুলো দেওয়া রয়েছে টোয়েন্টি ডিগ্রি নর্থ টু থার্টি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ এবং টোয়েন্টি ডিগ্রি নর্থ টু টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস্ট টু সিক্সটি ডিগ্রি ইস্ট এগুলো আমার টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল ওয়াইজ আমি পরপর স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল আর সেন্ট্রাল মেডিয়ান ওয়াইজ আমি বসিয়ে নিলাম বসিয়ে নেওয়ার পর তারপরে কি করব তার একটা সুন্দর একটা আমরা হেডিং দিয়ে দেবো সিম্পল কনিকাল পজিশন উইথ ওয়ান স্ট্যান্ডার্ড প্যারাল এবং তারপর আমরা এখানে একটা ইন্ডেক্স এখানে করে নেব এবং যেখানে আমি অঙ্কের কোশ্চেনই পেয়েছি তার আরেফ কত আরেফ হচ্ছে আমার ওয়ান ইস টু নাইনটি মিলিয়ন তারপর এক্সটেনশন হচ্ছে আমার টোয়েন্টি ডিগ্রি নর্থ টু সিক্সটি ডিগ্রি নর্থ আর টোয়েন্টি ডিগ্রি ইস টু সিক্সটি ডিগ্রি তার তার ইন্টারভেল হচ্ছে আমার টেন ডিগ্রি ইন্টারভেল যেগুলো আমি অঙ্কের কোশ্চেনে পেয়েছি সেগুলোকে আমরা এখানে ইন্ডেক্স আকারে দেখিয়ে দেবো আর এইখানে একটা আমাকে এখানে একটা স্কেল আঁকতে হবে সেই স্কেলটা হচ্ছে যে আমার এখানে একটা লিনিয়ার স্কেল আমাকে এখানে এঁকে দিতে হবে যে লিনিয়ার স্কেলটা আমি এখানে কিভাবে আঁকবো कन्टेड 
তোমরা একবার এটা বাড়িতে ক্যালকুলেশন করে দেখবে যে আমার এই যে নাইনটি যে মিলিয়ন রয়েছে সেটাকে যদি আমি কিলোমিটারে কনভার্টেড করি তাহলে আমি এটা পেয়ে যাব যে নাইনটি কিমি তাহলে আমি নাইনটি কিমি পেয়ে গেলাম তাহলে নাইনটি কিমি পাওয়ার পর ফার্স্ট আমি এখানে প্রাইমারি ডিভিশন আমি দেখিয়েছি নাইনটি কিমি দিয়েছি যে সেকেন্ডারি ডিভিশন অর্থাৎ ফার্স্ট সেকেন্ডারি ডিভিশন অর্থাৎ নাইনটিকে যদি আমি টু মানে নাইন হান্ড্রেডকে যদি আমি টু দিয়ে যদি ডিভাইডেড করি তাহলে পাচ্ছি ফোর ফিফটি আরেকটা পাচ্ছি নাইন হান্ড্রেড তাহলে আমার এইটা হচ্ছে আমার আমার প্র্যাকটিক্যালটা পুরো প্র্যাকটিক্যালটা আমার এইভাবে তৈরি হয়ে গেল যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে আমরা তোমাদের পাশে ছিলাম আছি থাকবো মনে রাখবে লার্নিং প্লাস মানে হলো শিক্ষে সমাজের আসল পরিচয় নমস্কার